হে ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আপনাদের দয়ে অনেক ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে নতুন আরেকটা ব্লগ শেয়ার করতে যাচ্ছি আর ব্লগের শুরুতেই দেখেছেন অনেক বেশি জ্বর এসেছে তো আমি এই কয়েকদিন যাবত ইরেগুলার বলতে পারেন আমি নর্মালি আগে টু উইকস এভরি উইকে দুইটা অথবা তিনটা ভিডিও আপলোড দিতাম বাট এখনকার আজকের ভিডিও তো আপনারা জানতে পারবেন কেন আমি এত লেটে লেটে ভিডিও আপলোড করছি তো বাইরে জ্বর আসছে আর আমাদের পাওয়ারটা চলে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন অন্ধকারে ওরা বাপ ছেলে খাচ্ছে আর এখন গড়ি বাজে বারোটা চৌত্রিশ মাত্র আমি আসলে গড়িটা দেখলাম আর এত বেশি জ্বর আসছে নিশ্চয়ই বড় ধরনের কিছু হয়েছে তার জন্য আমাদের পাওয়ারটা চলে গিয়েছে আমরা কি করব তো বাইরে একটু বৃষ্টি কমেছে কিন্তু দেখা গিয়েছে এভরি টেন ফিফটিন মিনিটস পর পর অনেক বৃষ্টি হচ্ছে আর এই দিকে আমার দুইটা বাবা এই যে ফ্লোরে মানে শুয়ে আছে আর আজকে কি বলবো বাইরে ঠিকই বৃষ্টি হচ্ছে বাট এত বেশি গরম ছিল যেটা মানে চিন্তা করার মতো না আর এই তো আমাদের একটু পর আপনারা দেখতে পাবেন আমরা আলোর সব ব্যবস্থা করেছি কারণ আমরা অনলাইনে গিয়ে যদি এখানকার কোনো ইলেকট্রিসিটি যায় অনলাইন কিন্তু দেখা যায় কখন আসবে তো আমাদের অনলাইন কিন্তু কোনো আপডেট দিচ্ছিল না তো একটু ভয়ে ছিলাম যে নিশ্চয়ই বড় ধরনের কিছু হয়েছে তো এখানে সব কিছু আমরা মানে আলো মোমবাতি যা যা সে পেয়েছে নিয়ে আসছে কারণ প্রায় সিক্স হান্ড্রেড মানুষের নাকি ইলেকট্রিসিটি ওই দিন ছিল না তো তার জন্য সবাই নিয়ে যাচ্ছিল মানে কিচ্ছু পাচ্ছিল না তো যা পেয়েছে খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসছে আর এই যে বাইরের আবহাওয়াটা দেখেন এখন গড়ি বাজে থ্রি ফোরি সামথিং তো আমার এইডেন তো কি বলবো মানে সে ইলেকট্রিসিটি নাই আম্মু পাওয়ার নাই আমি কিভাবে সারভাইভ করব অনেক কিছু বলছিল তো আমাদের বাসায় আসলে মেইন প্রবলেমটা যেটা হয়েছে সেটা বলি আমাদের স্টোব যেটা মানে যে বার্নারটা যেটাতে আমরা কুক করি ওটা হচ্ছে ইলেকট্রিকের সো ইলেকট্রিক না থাকার কারণে আমরা ওইটা কিন্তু মানে অনও করতে পারছিলাম না তো আমার একটা পোর্টেবল চোলা আছে ওইটা দিয়ে আমরা বাকি রান্না বান্না কিছু করি আর আসলে হঠাৎ করে যাওয়ার কারণে আমার ফোনেও চার্জ ছিল না ওর ফোনেও মানে এত বেশি চার্জ ছিল না তো সব কিছু কি বলবো একদম তালগুল পাকায় ফেলছিল তো ওই যে ওদেরকে নিয়ে বাইরে বসে আছি কারণ ভিতরে এত এত গরম কি বলবো আর ওই দিন প্রায় হান্ড্রেড ডিগ্রির মতো ছিল তো আমরা মা ছেলে দুলনায় বসে দুল খাচ্ছি কারণ আজানকে নিয়ে বাসার ভিতরে গেলেই সে কান্না করছে আবার বাইরে থাকতেও চাচ্ছে না যে বাইরে একটু একটু শব্দও দিচ্ছিল মানে ঠান্ডা স্টম হচ্ছিল তো সেটা সে পছন্দ করছিল আর এদিকে ওকে আবার দোকানে পাঠিয়েছি কারণ আগে যে লাইটটা এনেছিল সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো তারপরে একটা মানে আরেকটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসে আর এটাই ছিল নাকি লাস্ট ওয়ান তো এখন আমরা খাবার দাবার খাবো তো খাবারে আজকে বেশি কিছু মানে ইয়ে করছি না কারণ এই যে গ্যাসের যে সিলিন্ডারগুলো এগুলো দোকানে বেশি পাইও নাই দুইটা ছিল দুইটাই নিয়ে আসছে তো ভাবলাম এটা দিয়ে অল্প একটু করে করে খেয়ে নেই কারণ আই থিঙ্ক আমাদের বলছিল মানে আমি এই ভিডিওটা তো পরে দিয়েছি আমাদের পুরো তিন দিনের জন্য ইলেকট্রিসিটি ছিল না তো আমাদের তিন দিন এটা দিয়েই চলতে হবে কিছু করার নাই তো আমি এখন একটু ডাল তারপরে যে আমাদের অল্প কিছু খাবার দাবার আছে এগুলো একটু একটু করে গরম করব তো দেখি কি হয় আর আমি কিন্তু একটু এনজয়ও করছিলাম আমার কাছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফিল হচ্ছিল আমি বারবারই বলছিলাম যে বিনে পয়সায় বাংলাদেশে চলে আসছে বাট সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে কি বাংলাদেশেও কিন্তু এখন বোঝা যায় না যে কখন ইলেকট্রিসিটি যাচ্ছে আবার কখন আসতেছে তো এখন ভাতও গরম করে নিচ্ছি আমি একটা স্ট্রেনারের মধ্যে ভাত দিয়ে দিয়েছি কারণ ভাত গরম করার আর কোনো ওয়ে নাই আর বাসার সবাই বলছিল যে বেশি কিছু খাবে না 
তো বাকি তরকারিগুলো যাতে না গরম করি তো এখন ডিম ভাজি করে নিচ্ছি ডিমটা একদম সিম্পল ওয়েতে মাঝে মাঝে কিন্তু আমার এরকম ডিম ভাজা অনেক ভালো লাগে মানে কোনো পেঁয়াজ না কিছু না এরকম করে খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে জাস্ট নর্মাল একটা ডিম পোচের মতো আর এটা ডাল দিয়ে খেতে কিন্তু দারুণ মজা লাগে তো সবার খাবার শেষ এখন আমি আমার খাবার নিয়ে নিয়েছি এই তো আজকের সিম্পল খাবার ডাল ভাত এবং সাথে আছে আমাদের গাছের নাগামরিচ মাশাল্লাহ নাগামরিচে এত সুগ্রান আর এত ঝাল কি বলবো তো প্রথম ভাইটটা নিয়ে নিলাম বিসমিল্লা করে কারণ অনেক ভাল লাগছিলো আসলে যায় না আর এখন আমি লাইট জ্বালিয়ে কিন্তু খাচ্ছি তার জন্য অনেক আলো দেখা যাচ্ছে আর এখন কিন্তু বাইরেও মানে অনেক আলো দেখা যাচ্ছে আকাশটা বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে তো আর বৃষ্টি আসবে না বাট না রাতের বেলা অনেক বেশি মানে বৃষ্টি দিয়েছে তো এখন ছয়টা পনেরো দেখতেই পাচ্ছেন বাইরে আলো আছে তো এখন একটু মিষ্টি খাবো আমার অনেক সুইট ক্রেভিং হচ্ছিল তো এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্টোরের মিষ্টি খারাপ না ভালোই লেগেছে তাদের গোলাপ জামুনটা ছিল অনেক মজার তো দুই ভাইয়ের গরমে কিন্তু অবস্থা অনেক খারাপ আর আমার ইডেন এবং আজান কিছুক্ষণ পর পর এত মানে জ্বালা ছিল ইডেন তো বড় হয়ে গিয়েছে তারপরে তো নাবিহা এবং তাওসিফ আসছে মানে আমার হাজব্যান্ডের কাজিন ওরা আমাদের সামনের স্ট্রিটেই থাকেন তো ওনাদেরও কারেন্ট নাই আর যেটা বলেছি একদম ফার্স্টে আজকে কিন্তু আমাদের প্রায় সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড মানুষের ইলেকট্রিসিটি নাই তো কখন আসবে কবে আসবে ওরা কিচ্ছু বলতে পারছে না কারণ অনেক বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দ্যাট দ্যাটস ওয়াই ওরা এখনও জানে না যে কিসের কারণে এটা হচ্ছে তো এখন আমার স্টোভের মধ্যে একটু চা বসিয়েছি একটু মশালা চা খাবো তো আর বাইরে দেখেন এখনও তো ভালো মনে হচ্ছে তো অনেকক্ষণ পর মোবাইলটা হাতে নিলাম কারণ বেশি রেকর্ডও করছি না বিকজ ফোনে চার্জ নাই দুইটা ফোন একটা ফোন তো অ্যাটলিস্ট ইমার্জেন্সির জন্য রাখা লাগে তো কিছুক্ষণ পর পর আমরা গাড়িতে চার্জ দিচ্ছি আবার বাসায় নিয়ে আসছি আর পাওয়ার ব্যাংক এগুলো দিয়ে চলা হচ্ছে আর এই যে আমাদের অনেকক্ষণ যাবত বাকি লাইটগুলো থাকার কারণে লাইটের চার্জ চলে গিয়েছে এখন আমরা মোমবাতি ইউজ করছি আর এই যে এখন নাইন ফোর্টি ফাইভ বাজে তো এই দিন তার ফুপুর বাসায় চলে গিয়েছে আর এদিকে আজান শুয়ে আছে বেচারা আসলে অনেক কষ্ট করতেছে কারণ অনেক বেশি গরম পড়েছে আমরাও চলে যেতাম আমার ননদের বাসা সে অনেক রিকোয়েস্ট করছিল কিন্তু যেহেতু বাবা হঠাৎ করে বাবারও কিন্তু শরীর খারাপ করেছে ওই উইকে যেই দিন আমাদের ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তারপরের দিন কিন্তু তারপরের দিনের পরের দিন মানে তিন দিনের দিন বাবাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় সেটা অবশ্যই আমি নেক্সট ব্লগে আপনাদের সাথে মানে বলবো তো মানে আমাদের দেখা বলে না যখন কোনো বিপদ আসে চার দিক থেকে আসে আসলেই কিন্তু সত্যি তো একটু পর যাব এই দিনকে নিয়ে আসবো ভাবলাম বেচারা দুই এক দুই তিন ঘন্টা থাক পুকুর বাসায় কারণ ইলেকট্রিক নাই তারও ভাল লাগছিল না তো ওরা বলতেও তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে আর আমি এই যে পাওয়ার আউট আউটেজে বারবার মানে চেক করছিলাম যে দেখি কোনো আপডেট দেয় কি না না কোনো আপডেট দেয় নাই সো আমাদের তিন দিন পর কিন্তু পাওয়ার আসে এবং আমাদের কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অবশ্যই সেটা জানতে পারবেন নেক্সট ব্লগে তো এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি একটু পর আবার আসছি 
আকাশের হাতে আছে এক রাশিনীন বাতাসে আছে কিছু গন্ধ রাত্রের বুকে জলে জোনাকি তো টিনির বুকে মৃদু ছন্দ ভাঙা গলায় এই রাত্রিবেলা কারেন্ট নাই গান গাচ্ছি কিচ্ছু করার নাই যদিও আমার গলাটা অনেক পচা সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বাট কি করব কিচ্ছু করার নাই আর আমার আজান তার আমি একটু ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে দেখাই এই যে আমার আজান বেচারা শুয়ে শুয়ে আছে কিচ্ছু করার নাই মার গান শুনছে বসে বসে পাগল ছাগলের মতো বকাবকি করছি তাই না আর এই ডেন এখনো আসে নাই এখন রাত বাজে দশটা 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 এই ডেন একটু পর নিয়ে আসব কারণ ওর বাবা এখন শাওয়ারে গিয়েছে গরম লাগছে গরম গরম একটা পুতুল একটা পুতুল তুমি মার গানও তাই নেই গানও তাই নি তুমি ভালোবাসি ভালোবাসি কাছে দূরে চলে শ্রুতে আমি এই গান জানি না লিরিক্স জানি না সব ভুলে গিয়েছি সব ভুলে গিয়ে তো এখন বাইরে বসে আছি আর বাইরে বসে বাংলাদেশের মানে ইয়েটা উপভোগ করছি আমার সাথে আপনারাও উপভোগ করুন আমার পুচকুটা ঘুমিয়ে গিয়েছে আর এই ডেনও চলে আসছে আর এই যে ওরা বাপ ছেলে বসে এখন গেম খেলছে তো আমি আবার বাইরে গিয়ে একটু বসবো কারণ এত বেশি গরম সহ্য করা যাচ্ছে না Yeah, try running into something, you won't die. And you still have the thing though. Try, it's like the star, but you, but you, but it's like the star, but you have that like forever, only if you die. If you fall off a cliff. তো আপনাদেরকে একটু দেখাই আমি আমাদের পুরো স্ট্রিট মানে পুরো ফোর্টিন মাইল থেকে শুরু করে প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার মানে বাসায় ওরা বলেছে যে ইলেকট্রিক সিটি নাই যে এই থেকে অন্ধকার আবার এই সাইডে সবাই বাইরে বসে আছে অনেকে লাইটের জালে মানে এমন একটা ইয়ে আবার এই যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এই যে দেখতে পেয়েছেন সো কখন আসবে ইলেকট্রিক তাও যাই না অনেকেই জেনারেটার অন করে আছে আসলে আমাদের একটা জেনারেটার কেনা খুব জরুরি কারণ প্রায় দেখা গিয়েছে এভরি ইয়ার একবার দুইবারের মতো কারেন্ট নেয় আর যখন নেই এরকম করে লং টাইম নেয় যেহেতু আমাদের মিশিগানে অনেক বেশি জ্বর হয় আর গাছপালাও দেখতে পাচ্ছেন সো মানে একদম কর্নারের বাসায় একটা অনেক বড় গাছ একটা পড়ছে আবার আমাদের সামনের স্ট্রিটেও কিন্তু অনেক বড় একটা গাছ পড়ছে তো ওইটার জন্য আর ওরা খুঁজে পাচ্ছে না যে এখন কালকেও নাও আসতে পারে আজকে রাত্রে নাও আসতে পারে তার উপর এই যে এখন আবারও জ্বর আসতেছে আমি বাইরে হাঁটছি আমার এত আরাম লাগছে আর এখন আপনাদেরকে দেখাই গড়ি কয়টা বাজে এই যে ইলেভেন টোয়েন্টি ওয়ান আর ওরা বাপ ছেলে এখন গেম খেলছে কিচ্ছু করার নেই উফ এত আরাম লাগছে বাইরে কিন্তু প্রচন্ড বাতাস মানে হচ্ছে ভালোই লাগছে আর আমাদের সোলার লাইটগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে আসলে খেয়ালও করা হয় না কয়েকদিন তো ভালোই ছিল এই যে এখন দেখেন সবগুলো
যে গাড়ি গাড়ি খুঁজছে ওরা আসলে পাচ্ছে না এটা হচ্ছে ইলেকট্রিকের গাড়ি তো ওরা খুঁজতেছে আসলে কোথায় প্রবলেম সেটা খুঁজে পাচ্ছে না আজান 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 রাত বাজে একটা এখনো ইলেকট্রিক আসে নাই আর এই যে আমার দুইটা বসে আছে আমরা বাইরে এখনো পর্যন্ত কারণ বাইরে প্রচণ্ড বাতাস আর ও যদি ঘুমায় যেত দেন আমরা চলে যেতাম কিন্তু ও বাইরের ভিতরে গেলেই কান্নাকাটি করতেছে আর বাইরে যখন আছি সে কান্না থামাই দিচ্ছে লাকিলি আজকে গরমটা একটু কম তো এখন রাত অনেক বাজে আর একটু খিদেও লেগেছে আমাদের তো ওদেরকে একটু ব্রেড দিব ব্রেড অ্যান্ড এগ অথবা ব্রেডের সাথে মানে ইয়ে লাগে পুচকুটাও ঘুমাচ্ছে না অনেক হয়ে গিয়েছে যে দেখেন সে এখনও সজায় এখন এভাবেই আসলে আমাদের পুরো রাতটা কেটেছে আল্লাহ তানরে ইয়ে করে নিশ্চয় স্কাই নিশ্চয় যে নো মাথায় লাল রাত বাজে সাড়ে তিনটা প্রচণ্ড বৃষ্টি আসতেছে এখন তো উইন্ডো খোলা রাখা যাবে না আই থিঙ্ক আমাদের হোটেলে যাওয়া বা আমার ওদের বাসায় যাওয়াটা বেটার ছিল এনিওয়ে চারটা তো বেজেই গিয়েছে দেখি এখন কি হয় এই যে না জান এখনো সজাগ অন্য রুমে ওরা বসে আছে বাবার সাথে লাগিয়ে নেই তো অন্ধকারের জন্য এই ব্লগটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না তো আজকের মতো কিন্তু এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাসায় থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ যে লাইটনিং দের বাপ রে বাপ ডর হুরের দেখিয়া লাগে সপ্তাহ ফাটিয়া আইব লাহাউলা ওয়ালা খাতা ইল্লা বিল্লাহ আলিউল আসিম